Oi, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe os melhores celulares da Samsung da linha A. Vem ver, eu trouxe o Galaxy A14, o Galaxy A34, A54 e A24. É claro, a gente vai começar do mais barato pro mais caro. E o mais baratinho dessa lista, ó, vem ver, esse aqui é o Galaxy A14. Um celular extremamente barato, celular de entrada. E olha só que lindão que ele é. Na verdade, todos eles, eles são até um pouco meio parecido. Só muda a textura da traseira e tudo mais. O Galaxy A14, ele tem uma textura realmente, ó. Você olhando você vê essa textura e a hora que você passa a mão é realmente uma textura isso é legal porque não vai aparecer de jeito nenhum as marcas de dedo e vai ser mais difícil de aparentar os riscos já é um ponto bem positivo para ele aqui nós temos um conjunto com três câmeras traseiras do lado é o botãozinho power que já é a nossa impressão de digital aqui o botão de volume na parte do lado aqui é a gavetinha para colocar o chip na parte de baixo a entrada para carregar USB-C microfone saída de som e a entrada para fone de ouvido então ele é um smartphone super completo aqui a gente tem a impressão de digital na lateral no botão power que funciona super bem tem uma precisão bem legal entrada para fone de ouvido aqui embaixo entrada para carregar o sbc então é um celular que está bem atualizadinho a tela que a gente tem aqui é bem grande como você tá vendo é uma tela tft lcd de 6.6 polegadas e ela é bem rápida tá um celular de 900 reais com uma tela hiper rápida ó só para você ver tem taxa de atualização de 90 Hz. Normalmente nessa faixa de preço a gente só encontra celulares né, com taxas de atualização menores de 60 Hz. Só para você imaginar, essa tela aqui ela é mais fluida do que a tela, por exemplo, do iPhone 12, que é de 60 Hz, entendeu? Então é uma vantagem muito grande para ele. Se você não quer esperar para abrir aplicativo, né? Você quer uma velocidade legal, principalmente na hora de você jogar. O processador que a gente tem aqui é o Exos 1330, que apesar de ser um celular de entrada, ele roda qualquer tipo de jogo, tá? Esse aqui é o Asplot 9, um jogo que exige bastante das qualidades gráficas da nossa tela. E ele dá alguns travamentinhos dependendo, né, do jogo, mas aqui no Asplot 9 ele vai de boa, né? Um celular de entrada que vai ser ótimo para você usar para trabalho, para jogos de distração aí. E se você for jogar jogos pesados com qualidades um pouco mais baixas, ele vai rodar qualquer tipo de coisa. Inclusive, eu já tenho até instalado aqui os jogos mais pesados como Call of Duty, tenho até o Genshin's Pet, Genshin's Pet, sei lá como é que fala, que é um dos jogos mais pesados da Play Store e roda aqui no nosso Galaxy A14. Então isso é uma vantagem bem legal aqui para ele. Aqui nós temos três câmeras traseiras, obviamente, né? E a a gente tem câmeras, na verdade essas câmeras elas são as melhores comparando com todos os celulares nessa faixa de preço. Vamos ver as fotos que a gente tirou. A câmera padrão é de 50 megapixels, nós temos uma macro de 2, uma modo retrato de 2 e a de self é de 13 megapixels. Qualidades muito altas. Você percebeu? Tenho certeza que você não precisa ter muito dinheiro para realmente ter uma câmera boa. Só você escolher bem seu próximo celular. E eu selecionei só quatro smartphones porque até mesmo a Samsung tem, né, faz celulares que realmente não compensam. Mas eu separei as opções que realmente valem a pena hoje em dia. O Galaxy A14, eu posso te garantir que ele tem as melhores câmeras, a melhor opção de potência de processador e custando simplesmente 850 a 900 reais. Muito barato. Vou deixar o link aí na descrição para você. Agora o segundo da nossa lista, né, subindo um pouquinho de nível, é esse aqui, o Galaxy A24, um smartphone maravilhoso, né? Ele tem uma traseira como se fosse um vidro, um espelho, é totalmente diferente. E ele tem um leque de cores, né? Fica amarelo, fica verde, fica azul, super diferente. Ele não aparenta custar quanto ele custa, né? Ele é um smartphone também de entrada, um celular... Já subimos um pouco de patamar comparando com o A14, mas ainda é um celular baratinho. Claro, manteve com três câmeras traseiras, o mesmo padrão da linha A. E aqui a gente também tem a impressão de digital no botãozinho power na lateral da tela, né? No botãozinho liga e desliga. Na parte de baixo a gente tem as mesmas coisas que o A14, entrada para carregar USB-C, microfone, entrada né, para fone de ouvido. E é desse lado a gavetinha para o chip com a opção de chip 1 e chip 2. Aqui a gente já tem algumas diferenças comparando com o A14. E a primeira delas é a tecnologia 
tecnologia de tela. Aqui nós já temos a melhor tecnologia, sendo ela AMOLED de 6.5 polegadas. Uma tela grande, né? Comparando aqui do lado da minha mão, a gente consegue ver que é uma tela grande. E assim, essa tecnologia AMOLED, ela tem pretos, realmente pretos. Olha só que legal, eu consigo utilizar a minha, a minha tela fica toda apagada e só aqui a minha data, minhas horas que fica aceso. Então, essa tecnologia nós só temos na tela AMOLED, porque os pretos da tela AMOLED são apagados. Automaticamente você vai ter maior durabilidade de bateria e a sua qualidade de imagem vai ser superior aos celulares com tela IPS. E ele é um celular que hoje em dia tá custando mais ou menos entre 1.100 a 1.300 reais. Fica subindo e descendo o preço, mas de qualquer jeito eu vou deixar o link mais barato aí na descrição para você economizar, tá? A tecnologia de tela já mudou, né? Mas nós temos a mesma velocidade em questão de resposta de toque comparando com o Galaxy A14. E o que teve um avanço também foi a sua potência de processamento processador aqui a gente tem um processador um pouco mais potente inclusive pela faixa de preço dele ele é um custo-benefício gigantesco, porque, na verdade, todos eles são custo-benefício, mas o Galaxy A24, você paga entre R$ 1.200 e leva uma potência de celulares de R$ 1.600, porque a potência dele realmente é muito sensacional. Vamos jogar um pouquinho de Asplout 9 aqui. E o processador que a gente tem é da MediaTek, o LG 99, com 6 de RAM, e 128 de armazenamento interno. E vai rodar liso qualquer tipo de jogo, desde os jogos mais leves até os jogos mais pesados. E aqui a gente tem a vantagem da qualidade da imagem, né? Aqui a gente tem qualidades gráficas sensacionais e qualquer jogo você vai jogar com gráficos muito altos, né? A tecnologia da tela tá bem legal aqui. Inclusive nessa faixa de preço nós encontramos a grande maioria celulares com telas IPS. Então isso é uma vantagem aqui para o nosso Galaxy A24. E o que ajuda a gente a entender o tamanho da potência dos processadores é fazendo o teste no Antutu, como eu já falei para você. Aqui a gente tem uma pontuação de 411 mil pontos, uma pontuação bem alta, né? E vai rodar qualquer tipo de jogo. São celulares, na verdade, que eu testei, que eu usei no meu dia a dia. E esse celular aqui, ele não tem problema com superaquecimento, não dá tipo de bug e tudo mais. Ele é um celular que ele tá bem equipadinho mesmo. Agora vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto sobre essas câmeras aqui que elas estão realmente sensacionais ah, e eu não abri o aplicativo de câmera lá no A14 mas o aplicativo de câmera é igual nos quatro, tá? Exatamente o mesmo aplicativo e tudo mais. Então, bora lá ver as fotos que a gente tirou com ele. A nossa câmera padrão é de 50 megapixels e nós temos uma lente grande angular de 5, uma macro de 2 e a de selfie é de 13 megapixels. Então não, você não precisa pagar muito caro em um celular para você ter câmeras realmente boas. Essa linha A da Samsung, ela te mostra que desde o A14 até o nosso A54, que é o último que a gente vai mostrar, a gente tem câmeras muito boas. Agora vem cá que a gente vai mostrar outro smartphone, esse aqui também a gente já subiu de nível, tendo já uma proteção muito alta contra a água. Esse daqui é o Galaxy A34. Mesmo design dos outros, só que aqui nós temos uma traseira fosca, lisa mesmo, de plástico. Três câmeras traseiras incríveis. Aqui a gente já tem uma diferença, né? Comparando com os outros dois. Aqui é o botão power normal. Não temos impressão de digital aqui. Aqui o botãozinho de volume. Mas não temos essa entrada para fone de ouvido porque temos uma coisa a mais, uma coisa melhor, que é o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira. O IP67, em um celular nessa faixa de preço aqui, isso é um diferencial. E a durabilidade do seu celular vai ser muito maior. Porque 40% das pessoas que trocam de celular que compra um celular novo é porque molhou o Android, né? Molhou o celular que não poderia molhar. E é, ele é um celular que hoje em dia você encontra mais ou menos por R$ 1.400 e R$ 1.500. Na minha opinião, entre esses quatro, claro, cada um na sua faixa de preço, cada um cabe em cada bolso diferente, né? Tem gente que vai investir R$ 900, tem gente que vai investir um pouquinho mais. Esse aqui eu acho que é um dos maiores custo-benefício, já é um ponto muito positivo por ter uma proteção tão alta contra a água. Se você der uma olhada no nosso canal, eu gravo mais de 5 vídeos por dia Então eu testo celulares todos os dias E nessa faixa de preço Não tem celulares 
com proteções alta contra a água. Então isso é uma vantagem muito grande para o Galaxy A34 e você pode sim usar um fone com fio, só que utilizando o adaptador na sua entrada de carregador, tá? Agora vamos ver essa incrível tela. Na verdade, a tecnologia dele manteve-se a mesma comparando com o A24, que já era uma das melhores telas, Super AMOLED de 6.6 polegadas, Full HD+, Plus, com economia de bateria e tudo mais que a gente já tá ligado. Olha que legal! Funciona super bem. E aqui a gente tem uma vantagem da impressão de digital na tela, que é uma tecnologia que também nós encontramos em celulares acima de R$ 2.500. Então... É um diferencial também a essa impressão de digital. Mas a gente tem uma diferença em questão de velocidade e fluidez comparando com os outros modelos, né? Porque aqui nós já temos uma taxa de atualização de tela maior de 120 Hz. Então, significa que eu tenho um celular mais fluido aqui, né? Inclusive, essa taxa de atualização a gente encontra em celulares mais caros. E eu vou te falar... Essa taxa de atualização, na hora de mexer no dia a dia, não é uma diferença muito grande comparando com as outras telas dos dois, que são de 90 Hz. Mas na hora de você jogar, você sente uma diferença gigantesca tendo uma das telas mais rápidas aqui. E se você já se interessou por ele ou por algum desses celulares, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição. O processador que a gente tem aqui também é da MediaTek, o Dimensity 1080, já com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Esse celular tá batendo quase 600 mil pontos no AnTuTu, uma pontuação muito alta. Inclusive, quase a mesma pontuação que a gente batia aí no iPhone 11. Então, realmente, é uma potência gigantesca de processador. E nessa faixa de preço, você não encontra. Tá? É, assim, a potência que a gente tem aqui, a gente encontra em celular celulares de 2.300, 2.500 então faz todo sentido você investir os seus 1.400 aqui nessa potência de processador que tá muito legal, e é aquele mesmo esquema, não temos problemas com superaquecimento, processadores da MediaTek não dão esse tipo de problema, tá? Agora, o que vai te surpreender é essas câmeras, sendo eu acho que a melhor desse vídeo, né? São câmeras realmente muito sensacionais. Vamos lá ver. A câmera padrão é de 48 megapixels. E uma vantagem por ela ser tão boa assim é porque ela tem o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras do iPhone 12, por exemplo. Nós temos uma lente grande angular também de 5, uma modo retrato de 5 e a de selfie é de 13 megapixels com aquele mesmo sensor da Sony. E comparando com os outros modelos, esse aqui já grava vídeos em 4K com a câmera traseira. Então eu trouxe essas melhores opções, a gente vai comparando um com o outro para você tirar todas as suas dúvidas. Ah, em todos esses celulares você percebeu que eu não falei da bateria, mas é porque todas as baterias são as mesmas de 5.000 mAh, bateria gigantesca que vai durar o dia inteiro. Agora vamos pro último da nossa lista, esse aqui é o Galaxy A54, já vindo com um diferencial que é uma traseira espelhada, de vidro, não é um plástico, isso aqui é realmente um vidro e isso tá muito lindo demais e pela faixa de preço dele ele também é um gigantesco custo-benefício aqui do lado é as mesmas coisas que a gente tem no Galaxy A34 exatamente as mesmas coisas também não temos entrada para fone de ouvido porque também temos a mesma proteção contra a água, o IP67 tá? E a diferença da tela dele pro A34 é só o tamanho mesmo, porque ela é de 6.4 polegadas um pouquinho menor, mas é uma diferença bem pequena e ela também é super AMOLED de 120 Hz. Aqui a gente tem uma vantagem na questão de hardware, né? Uma potência um pouco maior de processador. E comparando ele com o Galaxy A34, a diferença é essa. Qualidade um pouco maior de câmeras, né? A gente tem aqui uma traseira de vidro. É uma potência de processador um pouquinho maior. O processador que a gente tem aqui é da Samsung. O Exxons 1380. A galera comenta e tem medo, né? De ter superaquecimento. Pelo histórico de processador que a gente teve no S21 FE, né? Um processador da Samsung Exxons, os 2100. Só que aqui a gente também tá testando e a gente não teve problema com superaquecimento aqui não, tá? Ele se mantém mais ou menos na mesma temperatura, modifica um pouco comparando, né? Ele esquenta um pouco mais do que os outros modelos com o processador da MediaTek, porém não fica aquele celular pegando fogo na sua mão, então pode ficar de boa. E aqui a gente tem a vantagem de já ter 8 de RAM com 128 de armazenamento interno e ele bate uma pontuação também um pouquinho maior, né? Do que o Galaxy A34, então ele 
ele tem uma potência um pouquinho maior de processador. Não lembro se eu falei o preço dele, mas ele tá custando entre 1.750 a 1.900 reais. Ele já é um pouquinho mais caro por ter essas coisas, né? Uma potência um pouquinho maior, traseira de vidro e tudo mais. Mas aqui, a gente tem um conjunto de câmeras que bate de frente com o Galaxy A34. Eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo patamar. Mas vamos lá ver as fotos que a gente tirou com ele também para tirar, né, para tirar as dúvidas. A câmera padrão dele é de 50 megapixels e com aquele mesmo sensor da Sony que eu falei para vocês. Nós temos uma lente grande angular de 13, uma macro de 5 e é de selfie de 32 megapixels com o mesmo sensor da Sony. E, óbvio, gravando em 4K com a câmera traseira, mesmo padrãozinho. Então, ele é o celular mais completo desse vídeo. Já comenta aí qual dos quatro que você mais gostou? A galera tá comprando através da Amazon Brasil, porque lá você consegue frete grátis, dependendo da sua região, o lugar mais barato do mercado, né? Eu vou deixar o link aí na descrição pra você e também tem opções de parcelamento sem juros. Eu sou a Bianca, espero ter te ajudado. Já deixa seu like, se inscreve e até a próxima.